Bienvenue sur votre revue de la presse de ce mercredi 27 février sur Tchèque Dakar. L'actualité politique et les faits de société dominent l'actualité du jour parcourue par Tchèque Dakar. À propos de la présidentielle de 2019, Wolf Quotidien bat à sa une du jour la pré-campagne des mains en trompe. L'opposition sur le terrain et la mouvance présidentielle enchaîne les meetings. Concernant la pléthore des candidats à la banalisation de la station présidentielle, Sud Quotidien informe que la classe politique sort du bois. Le pouvoir actuel doit assurer toute responsabilité en ne permettant pas la floraison des candidats qui, qui ne coûteront inutilement trop cher aux contribuables sénégalais. Estime Moussa Sa, porte-parole de la Ligue démocratique, mouvance présidentielle. Pour Ndongo Djao, porte-parole du FSDBJ, opposition, il faudrait que l'Assemblée nationale légifère pour assainir la vie politique du Sénégal. Un chef d'État doit être parmi les meilleurs à tout point de vue, affirme Bouna Sec de l'AFP. Omar Sa, SG adjoint du PDS, dans une interview accordée à Dakar Times, brûle le fichier électoral. Réplique aux attaques contre Idi, nouvelle rafale de Réumi, titre le quotidien, soulignant que les partisans de Sec qualifient leur ex-allié Talassila de cadavre politique qui fera chuter Macky Sall. Enquête parle de la succession de Khalifa Sall en cas de condamnation et révèle que le compte à rebours est déclenché. À la maison d'arrêt et de correction de Djoubel, l'observateur constate une cohabitation dangereuse car les mineurs partagent la même cour avec les caïds. Enlèvement d'enfants, la psychose. À Touba, un homme arrêté avec six enfants qu'il avait séquestrés. À Thiès, un individu interpellé alors qu'il voulait enlever une fille. En bas, la gendarmerie met la main sur un présumé kidnappeur, explique Vox Populi. L'AS revient sur l'affaire de la fille égorgée à Potibao et fait le récit poignant de sa mère. La cloche s'intéresse à la dépigmentation, soulignant en se basant sur une étude réalisée en 2012 que le Sénégal est le deuxième pays de Ressal en Afrique. À sa une, le soleil donne la parole au ci-devant ministre de la Justice, Sidi Kikaba, qui affirme que le Sénégal reste dans le peloton de tête. Libération fait état d'une magouille au ministère de la Santé où l'inspection des services ont découvert de faux agréments pour l'ouverture des cliniques privées par un agent du ministère. Merci et à demain.